ஐயா வணக்கங்க ஐயா ஐயா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தொடரனுடைய தலைப்பு வந்து ஐந்து நிமிடத்தில் ஆண்மணி ஆனம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு என்லைட்மெண்ட் சும்மா இரு தொடர் நானற்ற தியானம் ஜஸ்பி சீரீஸ் ஐ ஆம் லெஸ் மெடிடேஷன் பாகம் நாற்பத்தி நாலுங்க ஐயா ஐயா இந்த பாகத்தில் நீங்கள் என்ன விதமான வழிமுறைகள் ஐயா நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா வணக்கம் மாதிரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஐந்து நிமிட நானற்ற தியானம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது 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 பர்சன்ட் நபர்களுக்கு மனிதர்களுக்கு வந்து சார்ந்து வாழும் வாழ்க்கை அதாவது என்னன்னா வந்து இவங்களால் வந்து தனித்து வாழ முடியாது தனித்துன்னா என்ன தனிமையாக ஆளுமையாக திங்கிங் கூட நடக்காதுங்க தாட்ஸுக்கு கூட வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு ஒரு கவுன்சிலிங் வேணுங்க புரியுதுங்களா தாட்ஸ்னா என்ன திங்கிங்குன்னு இல்லை தன்னை வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷலாக நினச்சிப்பாங்க அதனால் முஞ்சாக்கிறதையாக வாழற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் வந்து இதை பண்ணிடலாமா இது இது ஓகேவா இப்படி போனால் சரியா இருக்குமா அப்படி இருக்குமா இப்படி இருக்குமான்னு வந்து ஓயாத சார்பு சார்பு அதாவது வந்து தனக்காகவே ஒரு ஆளுமை என்னைக்குமே இல்லை சரி ஆளுமை வந்து எல்லாருக்கும் வந்துடாது ஓகே ஆனால் வந்து சார்ந்து வாழறதுல மட்டும் இவங்க ரொம்ப சகஜமாக இருப்பாங்க சார்ந்து வாழ்வாங்க சார்ந்துன்னு அது அது ஏதாவது ஒரு ஒரு செயல்ல இவங்க ஈடுபட போறாங்கன்னா உடனே அதை போய் ஒரு இதுல வச்சிருவாங்க பப்ளிக் பொது மேடையில பட்டிமன்ற மாதிரி ஒரு உடனே வந்து உறவு கிட்ட போயிட்டு நான் அப்படி அது போயிட்டு இது பண்ண போறேன் அப்படின்னு அதாவது நேரடியா கேட்க மாட்டா கேட்காத மாதிரி சார்ந்து கேட்பாங்க அதாவது நேரடியா நான் இதை பண்ணணும் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படி அப்படி கேட்டா என்னடா இது கூடியா தெரியல அப்படின்னு யாராவது சொல்லிட போறாங்களேன்னு பயம் அதனால அதை காமிச்சுக்காம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி போயிட்டு இதை போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரன்னிங் கமிட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தனக்கு வர எண்ணங்கள் எல்லாம் ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு அவங்க கிட்ட கன்சல்ட் பண்ண கன்சல்ட் பண் பண்ணிக்கிட்டே கன்சல்ட் பண்ணாத மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு ஆஹ் அப்படி போய் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இப்படி பண்ணலான்னு இருக்கேன் அவங்க வந்து ஏன் இது இதை பண்ணிட்டு அதை பண்ணேன் அப்படின்னு அவங்க மாத்தி சொல்லுவாங்க சொன்னோன்னா அதை எடுத்துப்பாங்க புரியுதுங்களா சோ ஆக மொத்தத்துல வந்து இவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே தங்க மேல வந்து ஒரு ஒரு சந்தேகம் கமா இருந்துட்டே இருக்கும் சோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க சார்ந்து வாழ்வாங்க சார்ந்து வாழ்ந்து அப்புறம் என்ன ஆகும் அதுல வந்து இவங்க வந்து பலன் அடையலன்னா அவங்களாலதான் கெட்டேன்னு பழிபடுறதுக்கும் ரெடியா இருப்பாங்க உடனே எப்ப பாரு சார்ந்து வாழ்வாங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தனக்கு வரத வந்து தனக்கு ஒரு ஆளுமை இல்லாததுனால ஆளுமைக்கு பழக்கி கொள்ளாததுனால ஏன்னா நம்ம பல பிறவிகளா வந்துட்டு இருக்கோங்க இங்க வந்து புத்தியில இருக்கிற பல பலவிதமான ஆளுமை தன்மைகளும் ஆளுமையற்ற தன்மைகளும் மனத்துல அந்த எண்ணங்களாக விரிந்து வாழ்க்கையாக வந்து கொண்டிருப்பதும் எல்லாமுமே பழைய பதிவுகள்ங்க இதுல எல்லாருக்கும் எல்லாம் வந்துராது ஆனா வந்து இந்த மனம் புத்தி அகந்த மூணும் வந்து பல விதங்களை சார்புடையதா தன்னை இங்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கு தன்னை நம்பாததுனால மெய்ப்பொருள் இருக்கிறது வந்து யாருக்குமே தெரியாது வேற அதனால என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து பெரிய விஷயங்கள் வரைக்கும் ஒரு சின்ன குழந்தைகள் கேட்கற மாதிரி அம்மா நான் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பலாமா வேணாமா சீக்கிரமே போயிட்டுமா வேணாமான்னு ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் அது கேட்டுதுன்னா அது குழந்தையா இருக்கிறதுனால கேட்டா ஓகே ஆனா பெரியவங்களா இருக்கிற நாமும் நாமும் வந்து ஓயாத சார்பு மனப்பான்மையோட இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது தப்பு ரைட்டை பத்தி எல்லாமே நம்ம பேசல இந்த சார்பு மனப்பான்மைன்றது வந்து அது நல்லபடியா போற வரைக்கும் ஓகே அப்புறம் அதனால வந்து ஏதானும் இவங்க 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 இந்த மாதிரி கேட்டு செஞ்சு அதுல பலன் வரல லாபம் அடையல ஆதாயம் அடையல சரியா போகலன்னா உடனே வந்து மற்றவங்களை வந்து இவங்களால தான் நான் கேட்டேன் அப்படின்ட்டு பாஞ்சு வந்து குத்தம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மனப்பான்மை வந்து நிறைய நான் பாவங்கள்ல இருந்துகிட்டே இருக்கு இது ஒரு கொடுமையான வியாதி இதையும் வந்து நாம தான் பார்க்கணும் இப்ப நீங்க பண்ண போற அஞ்சு நிமிஷ தியானத்துல வந்து எதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் தேவையா இருக்கிறது மற்றவர்களுடைய ஓகே பண்ணு அப்படின்றத உங்களை விட அறிவுல கூட குறைஞ்சவங்களா இருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா ஆனா அவங்க கிட்ட கேட்டு அவங்க அவங்க சொல்லணும் யாரோ ஒருத்தர் சொன்ன பிறகு தான் நீங்க வண்டியை எடுப்பீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஆஹ் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி இப்ப வாழு அப்படின்னு யாரோ பர்மிஷன் கொடுக்கணும் இப்படி வந்து வாழறதுக்கே பர்மிஷன் வாங்குற மாதிரியான ஒரு சார்பு மனப்பான்மை கொண்டவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இது தப்பு ரைட் இல்லை ஆனா அடிப்படையில என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 
நீங்கன்னு ஒருத்தரும் அடியோட ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இல்ல அவங்களும் இல்லைங்க இதெல்லாம் அடிப்படை உண்மைகள்ங்க அடிப்படை உண்மைகளை நோக்கி நோக்கி நம்ம வந்து மனத்துக்குள்ள திரும்பி உள்பக்கம் வரத்துக்கு தான் இந்த தியானங்கள் நான் நானற்ற தியானங்கள் பலது வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் நுட்பமாக கவனிக்கப்படணும் இப்ப நீங்களே வந்து ஒரு டைரக்டரா ஒரு படம் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த கதை வந்து கரெக்டா சொல்லணும்ல அத போல இந்த பொய் உயிர் வந்து ஏதோ வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குல்ல இந்த பொய் உயிர்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே அந்த உண்டான என்ன மறைப்புகள்ன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல அப்ப ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும்ல பாதையில அதனாலதான் இந்த சார்பு மனப்பான்மை அந்த சார்பு மனப்பான்மையினால ஒவ்வொரு கணமும் மற்றவர்களை எதிர்பார்த்து அவங்க கிட்ட இருந்து கவுன்சிலிங் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் அது சரியா போல அவங்களை நூத்துக்கிறது அப்படின்ற அந்த மனப்பான்மையை தீர பார்க்கணும் அதனால இப்ப நீங்க உட்காந்து கண்ண மூடி பண்ணுவீங்க அஞ்சஞ்சு நிமிஷம் எத்தனை தடவை வேணா பண்ணுங்க அடிக்கடி பண்ணுங்க சேஃப் செக்யூரிட்டியான இடத்துல உட்காந்துக்குங்க அப்படி பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கிளியரா வரும் எல்லாத்துக்கும் மற்றவர்கள் கிட்ட நீங்க போய் நிக்கிறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிக்கிற நீங்களும் போய் கொடுக்கற அவரும் போய் புரியுதுங்களா ஏன் ஒரு க்ஷணம் கூட வந்து உங்களால வந்து இந்த ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு எழுந்த ஒரு கருத்தை ஒரு ஆசைய ஒரு தேவைய பூர்த்தி பண்ணுவதற்கு மற்றவர்கள் ஏன் உங்களுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்களே யாருன்னு பார்க்காததுனால இயந்திர கதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால தானே இது நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால இது சரியும் கிடையாது தவறும் கிடையாது ஆனா இந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்லவே இல்லை அதனால ஆணித்தரமாக இந்த மாதிரி சார்ந்து வாழுபவரை பார்த்து கலைந்து எடுத்து விடுங்கள் தப்பா போனா கூட பரவாயில்ல நீங்க பண்ற வேலைகள் ஆனா இந்த சார்ந்து வாழுபவரை வந்து தொடர விடாதர்கள் உங்களை உள்ளே இதுதான் நீங்க பண்ண போற ஐந்து நிமிட தியானம் நானற்ற தியானம் முக்கியமா நானற்ற தியானம் எதுக்குள்ளே நான் கிடையாதுங்க இந்த பிரபஞ்சம் பூரா அது வந்து ஐந்து அறிவு வரைக்கும் நம்மளுக்கு காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கு உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு மனிதர்களுக்கு தான் தெரியல அத வந்து நம்ம வந்து கூர்மையா பாக்குறோம் நமக்கு நாமே பார்க்கிறோம் பார்த்து தாங்க நம்ம வந்து ஜெயிக்கணும் இந்த வாழ்க்கையை ஜெயிக்கணும் அதனால இந்த ஐந்து நிமிட தியானத்தை அடிக்கடி பண்ணுங்க இதனால கிடைக்க போற பலன் வந்து சார்பற்ற நிலைக்கு போவீங்க அது மூலமா தெய்வ நம்பிக்கை நிறைய வளர ஆரம்பிக்கும் அடுத்த நானற்ற தியானத்துல சந்திப்போம்